。这不是龚大人的府邸吗？怎么会立个招亲的招牌啊？对啊，不是刚娶了雨家铺那个女魔头吗？难不成过不下去了要和离，再娶一个？那还用说，肯定是这样。愿意和亲的，都站成一排等候。真的，不要乱了啊！排成队。不好意思啊，让大家久等了。你们都是来面试的吧？旁边领个表，把自己的信息填一下。这规模还挺大的，还要填表呢。看着。诸位，女子想要嫁入豪门，必须要知书达理。琴棋书画，样样精通。你们准备好了吗？准备好了，非常好，开始吧。看看，喜欢戏弄本小姐，今日得让你看看什么叫智慧。陆殿下，消息是真的吗？平西侯平时嚣张跋扈。父皇留着他，就是为了用平西侯封地的钱来补充国库的空虚。既然这次旱灾被公子羽解决了，他平西侯的命自然也就没有留着的必要了。也不知那公子羽是怎么研制出来的。丞相与我到府上一看，不就知道了吗？怎么，着凉了？国师大人见笑了。虽已入春，但天气尚未转暖，有空啊，多加几件衣裳。前几日夫人已经买了些布匹，今日回去便做上两身。<笑>都说雨瑶家之女啊，调皮捣蛋，没想到对你照顾的还挺好。那是自然。那还不赶快回家陪夫人，跑到这儿来跟我下棋呀、啊？呃，那，那，子羽就先行告辞，快走，快走，快走。嗯。大人，你可回来了。今早您一早，夫人非常想到挂上告示，为您公开纳妾呢。先将牌匾取下来吧。是。夫人这是在做什么呀？啊！啊！大人，你回来了。啊！嗯，我看大人日夜操劳，于是就想给你纳几份妾室，你不会不同意吧？我同意，我同意啊！好，我同意。来，快快，看，那身子，那腰肢，简直就是极品中的极品呢！身子曼妙，身子曼妙，夫人真是慧眼识珠，为夫要了。要了。好，好，好。夫人这是做什么？回来啦！啊，小女子见大人日夜操劳，于是欢欢就给你纳了几名妾室，你不会不答应吧？为夫有你一人便够了。身材简直就是极品中的极品啊！嗯，身姿曼妙，夫人真是慧眼识珠。啊啊！你再看看，这个琴啊，弹的也不错。
，你想听什么曲儿，他都能给你弹出来。嗯，琴声悠扬，每日听上几曲，便会心情舒畅。你再看看这个，天心国人人都爱下棋，他这棋数已经连赢九局了，无一败绩。正好以后可以跟你夜夜战到天亮。嗯。夫人说好，那便是好。哎呀，哎，你到底想留下哪一个嘛？那既然大家都不错的话，就都先留下来吧。那既然大家都不错的话，就都先留下来吧。都留下来？真的吗？太好了！几位女子难分伯仲，我家大人的意思是。你们就都留下来吧。我当是哪里如此的热闹？原来是子与兄在府中载歌载舞呢。六皇子、丞相，在下有失远迎，还请恕罪。请来这么多才女，何事啊？开心一下不行吗？用水车解决了青州的灾祸，子与兄居功至伟，在家热闹一番也实属正常。六皇子说笑了，郭某今日请这些女子前来，其实是来看看有没有配得上六皇子的。你在给我选妃？子羽早有准备啊！殿下何出此言？他早已知晓我会去询问颜值水车一事，便以我纳妾为名，找来许多女子，使我不能当众开口。此子心机，实在是可恨呐夫人，夫人从午时起便滴水未进，真的不饿吗？饿什么饿呀？气都气吧！真的不饿。狗吃我都不吃，哎，为夫也是一片好意，没想到竟惹得夫人如此抱怨，嗯，真是该死。夫人如今已是我的妻子，这都是六皇子暗中用计，为夫也只是想以牙还牙，为夫人出一口恶气罢了。真的？嗯，不信你才怪。夫人若是不信，那便是假的。馒头我为夫就留在这儿了，为夫便先行告退。不吃才是小狗。嗯。夫人，渴不渴？夫人。我就是叫叫你
吧？你以为本姑娘就这样放弃了吗？<笑>不可能！既然你这么不想和离，那我就不信你还能抱着个棺材睡